一觉醒来，物价暴跌一百万倍，只有我不受影响。一大早，我被一阵急促的敲门声吵醒，看了看手机，这个点应该只有房东大妈会找我了。打开门，房东大妈果然一脸凶神恶煞的站在门口。王小桶，该交房租了。我拿出钱包，里面有我昨天刚发的两千八百七十七工资，还被扣了一百五十的全勤。正打算拿出八百交房租，不小心掉出一个一块硬币，房东却突然脸色大变，换上一脸谄媚的笑容，小心翼翼的捡起地上的一块硬币，说：“王总，不用那么多的，我马上就去改合同，房子归你了。”这可是电视上才见过的一元硬币。我一脸纳闷的看着他的背影，大早上的没吃药吗？这时候电话响了起来，姑姑提醒我不要忘记了今天是去提亲的日子。我跟我的初恋李璐恋爱了七年，终于攒够了取他的钱了。一想到自己马上就要娶到自己的女神了，我连忙加快脚步走了出去。路过我经常吃的早餐店，叫了句“王叔”，来一杯豆浆，两个包子。接过早餐后，心情大好的我丢下五块钱，说不用找了。王叔颤抖的拿起桌上的五块钱，双腿发软，差点没坐到地上去。他这辈子都没见过这么大面值的一张钱，激动的说：“老老婆，你快出来看看，这是不是真的？”说着直接晕倒在了地上。里面冲出来一个穿着围裙的女人，大喊：“老王，你怎么了？老王，这些事情我当然不知道了。”为了能够快点赶到，我一咬牙，奢侈的打了一个车。下车的时候，我掏出一张十块钱递给司机，司机一看，皱着眉头说：“小伙子，我这可有行车记录仪，别拿一张假的来糊弄我。”我一脸无语，谁做假的会做十块的？不是脑子有问题吗？心想十块还不够他成本费的呢。司机心中也在琢磨：也是哦，应该没人敢在十块钱这种今天面子上作假。这杯花心了不得，小何物这一辈子。我在他琢磨的时候，已经下车了，说：“不好意思，大哥，我赶时间，你要是不相信，可以验一下。”大哥还没缓过劲来，看我要走了，连忙说：“可是我这也照不开呀。”我以为他是没零钱，丢下一句“不用找了”，就走开了。听到这话，司机再次颤抖的拿起手中的十块钱，激动的给老婆打了电话，说。那那不，我发财了！咱们孩子的小区房要绝楼了。来到酒店，就看到王璐和他的家人都已经到场了。一见我进来，就跟我说：“小孔想要李璐嫁给你没问题，彩礼再加六十六万，要不然免谈。”我顿时如遭雷击，心想：为了原本这一百万，已经让我和姑姑辛苦节约了七年，这再加六十六万，怎么凑得出来啊？熊孩子喜欢穿女装直播。还花光了自己爷爷的自定钱买洛丽塔。感谢球球哥哥的火箭，么么哒！熊酱给你们跳个舞吧。镜头前这个男扮女装的熊孩子是胖虎，最喜欢干的事就是穿女装直播。胖虎父母离异，从小跟爷爷一起住，但是也是受尽宠爱。不知道从什么时候开始，胖虎喜欢上了女孩子可可爱爱的东西，他非常羡慕班上女同学们穿的漂亮的小裙裙。于是经常想尽各种办法弄到一些小裙裙，偷偷在房间里换上，感叹镜子里的自己是这么完美的同时，他又想着这么美丽的自己应该被更加多的人看到，于是就偷偷用自己爷爷的身份证开通了一个直播账号，从此开始了自己的直播事业，自己给自己取名为熊熊 baby。开播的时候还特意用了加字音。各位大哥们，大家好，我叫熊熊 baby。最喜欢的就是穿各种洛丽塔，还有 cos 普内。没想到效果还不错，有不少人喜欢看他的直播，在弹幕各种夸他可爱，声音好听，衣服好看。胖虎从来没被这么多人喜欢过，高兴的当场就给大家来了一段舞蹈，顿时直播间礼物乱飞，更加满足了胖虎的虚荣心。每次直播他都是锁紧房门，生怕被爷爷进来发现了一顿加法伺候。但是很快他就感觉小裙子有点不够穿了，于是把主意打到了爷爷的身上。他以想玩手机为由借来了爷爷的手机，偷偷躲到房间里打开了某西西，顿时被琳琅满目的小裙子给吸引了，疯狂买买买，恨不得把这些全部买下来。萝莉塔的价格普遍不便宜，加上胖虎毫不心疼，见一个买一个，很快就把爷爷的卡都刷爆了。然后他就把手机不动声色的还了回去。还趁爷爷不在家的时候，偷偷把一个个快递运回家，锁在自己房间里。
各式各样的小裙子，很快就挂满了胖虎的房间。胖虎也给房间加上了锁，以尊重隐私为由不让爷爷进来。这天，爷爷去医院开药，刷卡的时候突然显示余额不足。不信邪的他又试了试，还是不行。于是他找来了工作人员，让帮忙查一下。爷爷，您这张卡里已经没有钱了哦，显示余额不足。没钱？不可能没钱了，我卡里本来有四十万呢，二十万是我孙子的抚养费，二十万是我自己攒的养老钱。那不清楚哦，爷爷，我们这里显示是您余额不足了，您可以去银行问问。爷爷只能跑了一趟银行，找的结果也是卡里没钱了。顿时感觉晴天霹雳，这要是没钱了，他们爷俩还怎么生活呀？自己的钱呢？那么多钱跑哪去了？于是又叫工作人员帮他查了流水。您好，老爷，流水显示您在3月8号这一天有几百笔支出，是通过购物品牌支付给各大商家的。3月8号，我没买东西呀、啊，你是不是搞错了？老爷爷，不会输错的，您自己没有消费，您想想会不会是您家人消费了的呢？爷爷一回忆，才想起那天孙子却拿了自己的手机，然后玩了好半天，才把手机还回来。难道是自己的宝贝孙子花的？于是他生气的回到了家里，敲了敲孙子房间门：“胖虎在房间吗？爷爷有事情要问你。”胖虎正在直播。呃，爷爷，我现在正有事情呢，晚点行不行？爷爷很纳闷，自己孙子为什么要那样说话。爷爷找你有急事，快把门开开。呃，等一等嘛，爷爷，等等，我给你开。心中存疑的爷爷，快开了胖虎的大门，里面的景象让他目瞪口呆。孙子穿着一身小萝莉的装扮，脸上还化了妆，扮成了一个女孩子。房间也被贴成了粉色，还堆满了各种小裙子。你这个孽障，你这是在干什么？你不知道什么叫丢人吗？爷爷，你听我解释。熊孩子喜欢穿一装直播。还花光了自己爷爷的自定钱买洛丽塔，续接上集。爷爷踹开门后，发现了令他震惊的一幕。你这个孽障，你看看你在干什么？你不知道什么是丢人吗？爷爷，你听我解释。住口！你一个大男孩子，为什么要穿成这个样子？你这样子出去被别人看见，是要丢死我的人吗？你要气死爷爷！说着，抽出了随身携带的七匹狼，追着胖虎开始了加法伺候。胖虎仓皇地跑着，却全然忘记了这时候直播还没关。直播间的家人们看到这一幕，顿时也被震惊住了。自己喜欢的熊熊 baby 居然是个男孩，这么多天都在看一个男的跳舞，还津津有味。弹幕纷纷刷起了呕吐和退钱。直播间的几个大哥本来还打算找时间奔现，现在都纷纷扛着火车就跑路了。一顿加法过后，胖虎鼻青脸肿的跪在了地上。直播已经关了。说你个小兔崽子，你把爷爷的钱都花到哪里去了？就是买了这些小裙子。磕磕巴巴的说道，他印象中爷爷还是第一次打他。爷爷呆呆的看着这些裙子，就这些破东西，你花了整整四十万。你知道这些钱是我们爷俩的救命钱吗？你花了我们以后还怎么办？爷爷说着说着，眼泛泪花，自己省吃俭用一辈子的积蓄，就换了这些破衣服。没钱我养你哦，我直播也可以赚钱，他们都给我刷很多礼物呢。我要你赚钱啊！你这个年纪的唯一任务就是好好读书。到底是谁教你这些歪门邪道的？一个小男孩穿成这个样子，我真的可以赚钱。我一个晚上赚的钱比得上你一个月赚的了。不信你自己看，我才不看，你自己跪着反省吧。爷爷生气地背着手走了出去，一下子仿佛苍老了十岁。很快，身为邻居的我也听说了这个事。爷爷，您孙子今年几岁了？他今年已经十二岁了。你怎么能随便把密码告诉小孩子呢？你不知道，现在很多小孩子都喜欢用手机充游戏或者消费。我也不会买东西，孩子说网上购物方便。我之前买东西也都是让他帮忙买的。我也没想到，这小兔崽子居然偷偷把四十万都花了。爷爷，按照法律，未成年人消费某些情况下是可以退款的。啊，真的吗？帮帮我，年轻人。于是我来到了爷爷家中，用他手机翻出了购买记录，开始联系商家。但是熊孩子一共买了三四百件衣服，平均一家店只有一两件，而且时间已经过去一个多月。当我跟商家沟通的时候，有一些商家表示理解，只需要我们把从他这里买的衣服寄回去就可以。
，但大部分商家都是拒绝的。先生，您这边在我们这里买的时间超过一个月了，而且无法证明这就是您孩子消费的。一个月时间，我们的货损无法估计。要是人人都像你这样，我们生意没法做了，所以退不了。发生这种情况也是很无奈，因为金额是分散开来的，一个店铺消费几十、几百的都有。金额不大，你就算找叔叔也用处不大。忙活了一个下午，前后要回来了两三万，爷爷彻底崩溃了。这时候，胖虎却走了过来：“你反省好了吗？我让你起来了吗？”爷爷，我带你去看个东西。十三万，胖虎给我们看了他的直播后台，才一个多月，他获得的礼物收益居然有十几万。这样子，就算平台抽一半，至少也能有六七万的收入。爷爷，我跟你说了吧，我能赚钱，一个月赚的比你多多了。不对，你也不看看你那样子，谁家男孩子会穿这种衣服的？我们老熊家的脸都被你丢完了。我这才看到他满屋子的洛丽塔，这坨坨就是女装大佬吗？我就是喜欢穿裙子，每个人都有自己的爱好。谁规定了男孩子不能穿裙子，不能化妆，不能直播，我才不要你管。你。爷爷抬起手，想给孩子一个大逼兜，但还是忍住了。衣服能退的退了，以后不许穿这个直播了。不退，我不要你管，我就是要穿。你要气死我啊，爷爷！熊孩子喜欢穿女装直播，还把女装穿到了学校里。学接上集，爷爷被一身反骨的熊孩子气到了医院。经过医生检查，爷爷本来就患有心脏病，不宜受太大刺激。这次由于熊孩子的女装事件刺激太大，心脏供血不足才会晕倒。现在需要马上做手术，我帮爷爷垫付了住院费和手术费。手术费的事我会帮忙，你回去好好上课。直播的事等你爷爷好了你们再商量。不用你多管闲事，手术费我自己会赚，你爱干嘛干嘛去吧。回家后的胖虎还在心中暗喜，这下终于没人可以管自己直播了，于是又换上了女装。打开了自己的直播间，进直播间却发现自己的粉丝掉了一半多。看来是因为上次直播挨打被大家发现了自己其实是个男孩，很多都脱粉了。不过这不影响他直播。打开了一个音乐，开始了自己的舞蹈。直播间很快就涌进了很多新人，一看是个可爱的小姐姐，纷纷点了关注。但是也有一些老粉涌入，弹幕纷纷刷起来。他是个男的，大坤萌妹，快跑之类的。甚至还有一些骂人的话也刷了起来，新粉们有点不敢相信，弹幕瞬间被刷屏。主播这么可爱，不会是个男孩子吧？这时跳完舞的胖虎也停下来看到了弹幕，心想：终究是纸包不住火，迟早会发现，不如大方承认。于是这次没用夹子音。<笑>粉丝们大家好，我确实是个男孩子，但是我特别喜欢穿裙子和靠斯普内，也很喜欢这样直播。不喜欢看的话，可以划走哦。此话一出，直播间顿时炸锅，呕吐取关的弹幕刷了起来。晦气，好不容易喜欢上一个人，居然是男的，取关取关，观看人数瞬间少了一半。不过也有不少留下来的勇士，反正都是看，管他男的女的。主播，你成功引起了我的兴趣，勇敢做自己。胖虎也惊讶，居然有这么多人还能留下来看自己。谢谢大家，那下面我换一身衣服给大家跳舞吧。胖虎说着，走出了摄像头，换上了一条新裙子，换了一首新歌，开始了舞蹈。直播间的观众看得津津有味，爱了爱了，主播居然还能变换风格。对不起，妈妈，我居然对一个男的有感觉了。兄弟们，我好像快被掰弯了。直播间很快就被小火箭刷屏了。直播结束，胖虎发现这样直播效果还不错呢。于是以后他直接把直播间名字改成“大坤萌妹”，全网第一扳手，吸引了一大批的钢铁湾男。胖虎的女装也是越穿越上瘾，甚至都不想换回男装了。于是这天上学，他干脆穿了一身女学生装去学校了。但是由于没有戴假发和化妆，路边的同学都是一眼看出他是个男的。纷纷开始了指指点点和大声嘲笑，但是胖虎不在乎，他本来就是校园恶霸，从不在乎别人的眼光。等他来到自己的教室，同学们都以为胖虎是疯了。一个男孩子穿裙子，简直毁了他们的三观。大家都是一副想笑又不敢笑的表情，怕笑出声会挨揍。甚至之前跟他玩的不错的好哥们，一看他这个样子，都嫌弃的躲开了，心想这丫不会是个变态。
对自己有什么非分之想吧。胖虎也就自然而然被孤立了。下课的时候，他还被老师叫到了办公室。胖虎同学，你为什么要穿个女生的衣服来学校？老师，我喜欢。谁规定男孩子不可以穿裙子呢？学校难道不允许吗？不允许倒是没有不允许，但是你这样穿影响确实不太好。明天还是穿正常点吧。没有规定我为什么不能穿，你管不了我。你要是继续这样，我只能找你的家长来谈一谈了。你去吧，我不在乎。之后，胖虎还是我行我素的穿女装。甚至还弄来了假发，衣服里垫了馒头，俨然就是一副女孩子的模样。学校里没一个人愿意跟他玩，但是他不在乎，因为网上还是有几十万人喜欢他的。这天照常直播的胖虎收到了一条私信：“熊熊 baby， 我喜欢你好久了，你能做我女朋友吗？”熊孩子喜欢穿女装直播，还打算用剪刀嘎掉自己的坤坤。请接上集。直播结束的胖虎收到了一条私信：“熊熊 baby， 我喜欢你好久了，你能做我女朋友吗？”可是我是个男的哟。男的怎么了？男女都是伤害，男男才是真爱。我就喜欢男的。虽然胖虎是喜欢穿裙子，但还没有到喜欢男生的地步。我拉你进一个群，里面都是好玩的。说着，胖虎被拉进了一个恋爱群。可让他震惊的是，里面居然全是男的。大家聊的都是什么灵啊、异啊的东西。胖虎也不懂是什么意思，吓得他连忙退出了群聊，并且拉黑了那个人。再看爷爷那边，手术恢复的也还不错。转眼到了爷爷出院的日子，胖虎在上课只能我去帮忙办一下手续。谢谢你，小桶。对了，小虎最近怎么样了？有没有好好上课？还在直播吗？爷爷哪知道胖虎现在是根本不穿男装了，出入小区也都是女装饰人。大爷，你的病不宜接受刺激。您得先做好心理准备。小虎他可能确实比较喜欢穿裙子，虽然作为男生比较罕见，但是也可以理解。回去你还要跟他好好沟通。他这是要气死我才罢休吗？果然，刚回到小区就有熟人对着我们俩指指点点。不用猜也知道是在说胖虎。爷爷的脸更黑了。胖虎还在上课，爷爷一回家就踹开了胖虎房间的大门。果然看到那些衣服还挂在房间，差点人没气晕了。这么喜欢这些破东西，我给你全烧了！大爷，冷静啊！这些东西你要是不要还可以卖，能卖一点是一点。我觉得你还是得心平气和的跟你孙子好好谈谈，从根本上解决问题。爷爷思索了一下，最终还是叹了一口气：“造孽啊！”胖虎按时放学。别问我为什么没带书包，因为根本不可能写作业。走到小区门口，看到了让他万分震惊的一幕。爷爷站在单元楼下，手里拿着一个火把，面前堆放的正是他心爱的小裙子。你干什么，爷爷？胖虎连忙冲了过来，伸开双手挡在爷爷跟前。爷爷一看到眼前这个戴着假发、穿着丝袜的模样，完全不敢相信这是自己的孙子。之前胖虎每次去医院看爷爷都是男装去的，你看看你这是什么样子，男不男女不女的。头上还戴个假发，胸口还……哎，造孽啊！爷爷急火攻心，差点又旧病复发。我连忙上前扶住，大爷，冷静点，忘记我们商量的了，沟通为主，沟通为主。你为什么要烧我的裙子？这些都是我好不容易买到的，都是我最喜欢的。岂有此理！你一个大男孩，喜欢买裙子还穿裙子，真是滑天下之大稽！你这样是要把我们老熊家的脸都丢光吗？我不在乎，反正我穿裙子是给我自己看的。我的美丽从来不需要别人来定义。你不在乎，我在乎。你知道爷爷走在街上都有人在背后指指点点吗？说我教出了这么个玩意儿，你是要让爷爷一把年纪了还晚节不保吗？爷爷，我们是为自己活，又不是为别人活。不要在意别人的看法就行了。谁敢嘲笑我们？你看我笑不笑他？你见过全天下有哪个男的穿裙子的？你这属于是大逆不道！你这样穿以后，谁还愿意当你媳妇？你是想让我们老熊家无后呀？人活着又不是只为了传宗接代，要是像我爸妈一样只管生不管养，还不如不要把我生下来。闭嘴！反正男的就是不能穿裙子，我不答应。谁知道这时胖虎拿出一把剪刀？反正只要是男的就不能穿裙子呗。说来说去，还不就是因为我是个男的，所以天下人都觉得我不能穿裙子。
，难道不就是多个坤坤吗？哦，那我现在就不要这个坤坤了。说着，把剪刀瞄准了自己的坤坤。熊孩子喜欢穿一桩直播，还打算用剪刀嘎掉自己的坤坤。直接上集，熊孩子大叫着嘎向了自己的坤坤。住手！爷爷答应你，以后都不管你直播了，你快停下。事情最后在爷爷的妥协下告一段落。自此毫无顾忌的胖虎直播更是有声有色。你也喜欢熊熊 baby 啊？对呀、啊，我最喜欢看他跳的擦玻璃。胖虎的粉丝也是越来越多，爷爷也渐渐接受了这种方式。毕竟他觉得孙子开心就行，再像上次那样去逼他，反而让他们的关系变得很僵。这天，一个不速之客却敲响了他们家的门。爷爷打开一看，居然是十年未见的熊爸。自从十年前他们夫妻俩抛弃胖虎，就一天也再没来看过了。爸，你一定要救救我！你不救我，我就要被他们带到萨瓦迪卡国拔腰子了。你是回来要钱的，爸，求求你了！我在外面欠了高利债，这个月再还不上，他们就要嘎我的腰子了。我没钱，我一个退休的人，带个小孩，哪有钱？我那时候走的时候，不是给你二十万当小虎的抚养费吗？这二十万能先借给我救救急吗？这些钱是给小虎买奶粉的。早就花完了，爸，我是你亲生儿子啊，难道你要看着我见死不救啊？我们可是血肉至亲呢、啊。嘴上说着血肉至亲，从进门到现在也没有提过一句自己的亲生儿子胖虎，全部都是要钱的事。爸，你要是没钱，可以让小虎给我拿点。他不是现在直播搞得很火。我说你怎么十年不见，突然今天来要钱来了？原来是看到自己儿子火了。能赚钱了，你要脸吗？你当过一天好父亲吗？就想回来要钱？爷爷顿时暴叫如雷。听到动静的胖虎从房间里赶了过来，一眼就看到了他多年未见的爸爸，疑惑、愤怒、委屈、憎恨等多种情绪涌上心头。小虎，我是爸爸呀！你才不是我的爸爸，我只有爷爷。从小，胖虎就是因为没有爸爸妈妈，一直被村里的孩子叫野孩子。也喜欢欺负他，这也是胖虎为什么从小性格就孤僻暴躁的原因。上学的时候，每次看到别的小孩子爸爸妈妈来接，他心中说不羡慕都是假的，这一切都是眼前这个男人造成的。怎么能这么说呢？爸爸当年有事出差了，爸爸对不住你，现在爸爸不是回来了，让我来继续照顾你好吗？哼，你那哪是照顾，你是回来要钱来了。小虎都这么大了，还要你照顾？你给我出去！我没有你这个爸爸，我就是个没爹没妈的野孩子。对不起，小虎，我真的错了。帮帮爸爸，我以后一定照顾你。熊爸突然又对自己的儿子跪下了。胖虎不想自己欠他们什么，拿出一张银行卡递了过去。这里面有四十万，本来是打算还给爷爷的，现在就当还你当时旧的二十万抚养费了。这个家你不要再来了。熊爸连忙接过了银行卡，还是亲儿子心疼我，等爸还完钱就过来帮你。说完，屁颠屁颠就出去了。小虎，你哪来这么多钱？爷爷，我自己赚的，我现在已经有能力养活我们自己了。嗨，爷爷老了，看不懂这个社会了。你要小心，不要被别人骗了。下次你爸再过来，不用理他，我早就不认他这个儿子了。胖虎看着爸爸离开的方向，若有所思。其实他心中还是对父爱存有一丝幻想的。可让他想不到的是，他那存有一丝幻想的父亲，正在和人谋划着怎么把他骗到萨瓦迪卡过嘎腰子。熊孩子喜欢穿一桩直播，亲爸却想把他骗到萨瓦迪卡。直接上集，将军，薛丁，只要我把人给你们带过去，就能够给我十万。是的，只要带上了飞机。钱的问题你不用管。胖虎正在直播间开自己的十三岁生日晚会，直播间各种所见，礼物满天飞，把胖虎直播间的人气直接顶上了一个新的高峰。谢谢兄弟们来参加我的生日晚会，我很庆幸能在十二岁这年遇见你们。前面十二年我只知道欺负人，不知道人生的意义，我现在找到了自己的方向。生日快乐，熊熊 baby。加油！不要在意别人的眼光，扳手大军出征，寸草不生。慢慢的祝福，弹幕刷屏了。爷爷拿着手机，看到这一幕也是眼含热泪，<笑>感觉自己那个永远爱闯祸的熊孙子真的长大了。只要孙子开心就行。熊熊 baby 过生日怎么不见岳父岳母大人呀？弹幕有很多人在搞事情，胖虎也看到了这一条弹幕。
，我从小跟爷爷长大，没有爸爸妈妈哦，所以以后还请不要在我的直播间说他们。”说这句话，胖虎的眼神中还是比较落寞。好了，不说了，给大家来一个我最新学的舞蹈吧。音乐一响，气氛瞬间搞了起来。还真别说，胖虎跳舞还是蛮有天赋的，跟着音乐的节奏跳得还不赖。生日晚会在一片欢声笑语中结束。这天，胖虎放学一回到家，就看到爸爸又来了，看到胖虎就蹭的来到了胖虎身边。小虎回来了呀，上学累不累呀？你又过来干嘛？这个家没有你的亲人了。小虎啊，爸爸对不起你，爸爸也是逼不得已，有自己的原因的。那你为什么十年了一次都没有回来过？爸爸有自己的难言之隐，对不起，小虎，能不能别赶我走？我想留在你身边，弥补这十年的错。你知道这十年，每次在外面想到你一个人被留在老家，我都心如刀割。我才不信，我也不需要爸爸。嘴上说着不信，但是胖虎心中还是有这一丝期待。爸爸会证明我自己的，你就留我下来照顾你试一试吗？有什么需要我都会帮忙的。你可以尽情做你喜欢做的事情，你喜欢直播我，我也是大力支持。也会帮助你，胖虎，这还是第一次听到有人支持自己直播，而且这个人还是自己的亲生父亲，不由得有些心软，心中防线也有了松动。家里只有两个房间，也没地方给你住，没关系的，我就租在附近，只要不赶我走就行了。爷爷在一旁虽然心中狐疑，但是也可怜孙子从小就没有父爱，也在期待着儿子能改邪归正。自此，雄霸就真的天天无微不至的照顾胖虎，像是要把前十年补回来。一大早就给胖虎爷孙送早餐，中午还回到学校去送饭，下午放学也会开着一个二手汽车去接胖虎，时不时给胖虎准备小惊喜。胖虎也过上了有人惦记的日子，放学不用再看别人家庭美满，下课的路上脚步都是轻快的。直播越做越大的胖虎也会遇上一些问题。比如有人找他合作了，或者直播内容规划、运营之类的，他渐渐也开始找熊爸商量，熊爸俨然变成了胖虎的军师，胖虎也是越来越信任他，渐渐认可了他的身份。熊爸当起了胖虎的策划，他不仅支持胖虎女装直播，还会给他的妆容、打扮提意见。要是喉结再小一点，身体骨架小一点就完美了，我保真的是最棒的。胖虎也是力求完美的。对哦，可是现在我已经青春期，慢慢开始发育了，男性的特征也越来越明显，声音也明显要变粗了。你想变得更像女孩子一些吗，小虎？我想要，其实我还是更喜欢美美大穿裙子。你有什么办法吗？我听朋友说，在萨瓦迪卡国有这个技术，交给爸爸吧，我去帮你打听一下。胖虎听完一脸开心，全然不知道自己正一步步陷入圈套。熊孩子喜欢穿女装直播，最最最最后的结局，撒花。直接上集，熊孩子正在窃喜，以后就能一直穿漂亮裙子了。电视机里的新闻却引起了爷孙的注意。重大国际新闻，据报道，两个月前有数百名阿森国的程序员失踪，经调查是被骗到了菠萝国，关在各个园区内实行逼迫和拷打。阿森国领导得知后高度重视，派出精锐战犬部队，强势开入菠萝国境内。对各个园区进行地毯式搜索和火力压制，终于成功救出被困人员，还有很多他国友人同样获救。下面请看现场转播。画面中，一个个瘦的不成人形的人被带了出来，一个身影却突然让爷爷愣住了。美丽，胖虎吃了一惊，这不是妈妈的名字吗？你好，我是沙雕记者，请问您被困在这里几年了？十年了，整整十年。他们不是人，他们都是魔鬼。这里面的人比畜生都不如。那么，请问你是为什么被带到这里的？当时听人说这里有土豪找保姆，工资高，活轻松，我直接抛弃我的家庭和儿子过来了。谁知道居然会是这样？电视前的爷孙俩早已泪流满面。当初熊妈居然是因为这种理由抛弃他们，难怪十年来一次都没有回来过。哎，对了，菠萝国。胖虎眉头一皱，爸爸说要带我去的地方好像也叫菠萝国。什么？你要去菠萝国？不行，不许去。那里很危险的，可是我感觉爸爸已经变好了，我觉得他不会骗我。我也希望他变好了，但是凡事就怕个万一。他要带你去菠萝国干什么？嗯、呃、嗯、呃，有点事情。胖虎明显还不敢让爷爷知道自己想对二弟下手的想法。
，雄霸尚未归来，爷爷已经有点不放心的找到了我。什么去菠萝国？现在新闻闹得很大，你们看了吗？对啊，我就是看到过新闻，我才不放心。我想让他别去，可是他不一定听我的话，只能来问问你了。我觉得这件事情，我们还是得先报警。如果真是我们想的那样，可能背后的人相当可怕。爷爷听了我的建议，报了警。阿瑟一听也十分重视，因为最近越来越多的人失踪不见，估计都跟这有关。为了防止打草惊蛇，阿瑟没有现身，而是在小区周围布置了很多便衣，一有风吹草动，随时出动。隔天，雄霸终于是回来了。小虎啊，给你带来一个好消息，你托我安排的事情搞上了。真的吗？那边怎么说？什么时候可以安全吗？放心吧，菠萝国就是专门做这个的。我在那边已经帮你联系了朋友，到时候你飞过去，直接找他就行了、啊。你不去吗？我就不去了，少一个人省点钱，而且我还可以在家帮你运营你的账号。到时候你把账号密码告诉我，要不然你出国这么久，没拨账号都不行了。雄霸还打着胖虎直播号的主意，胖虎虽然心中狐疑，但是仅存的一点亲情占了上风。第一次叫爸爸，爸爸，你不会骗我吧？熊爸明显被这个称呼一惊，转过头来惊喜的看着胖虎，傻儿子，怎么会呢？爸爸怎么会骗你呢？好的，我相信你。埋伏在四周的阿瑟看着熊爸带着胖虎坐上了出租车，连忙开车跟上，来到机场门口，熊爸把胖虎交给了一个黄头发的人，小虎，这是你黄叔叔，你就跟他走吧。他会带你去菠萝国那边，一切我都打电好了。你过去就乖乖听话。爸爸，那我走了，你要早点来接我。放心吧，有我在呢，保证把你平平安安带回来。胖虎和黄毛进了机场，熊爸的手机响了起来，支付宝到账十万元。熊爸笑眯眯的想着，等会回家再把胖虎的直播号扒了，顺便卖了。美滋滋，不许动！几个阿瑟已经围住了他，你涉嫌拐卖，需要协助调查，跟我们走一趟。胖虎这边马上就要检票进站了，可是他的第六感总是感觉不安全。突然，几个阿瑟围住了他俩，手里还拿着 p u p i p u 黄渤海，你被捕了，逃了这么久，终于被我们给抓到了。最后，黄毛跟熊爸被关进小黑屋等待审判。爷爷也知道了胖虎想去菠萝国的目的。小虎啊，这么大的事你都不跟爷爷商量吗？你是想让我们家无后吗？爷爷，我都跟你说了。我觉得人是独立的个体，不能只为了有后代而活，要为了自己的爱好和价值。爷爷深知说不过孙子，只能叹了口气。你怎么想的我改变不了，但是我的要求是到十八岁，等到你的价值观和阅历足够判断是非了，你再决定要不要做这个事，好不好？差点被骗的经历也确实让胖虎心中后怕，于是答应了下来。雄霸和黄毛最后的结局我就不说了。肯定跟大家想的一样，之后的胖虎也是继续着自己的直播事业，渐渐成为了直播界和 cos 界的女装大佬。他想变成一个女生的想法越来越强烈，直到那天，他遇到了一个女生，名叫小美。